En in speciaal de dwalingen die ontstaan door de uitspraken van imam. En zoals jullie weten betekent al-imam betekent diegene die gevolgd wordt. En het is bekend dat er twee soorten imams zijn. Imams van de dwaling en imams van de leiding. Het zou zo kunnen zijn is dat iemand een imam van de leiding is. Zoals de meeste mensen als ze horen imam denken van hé hey, dat is iemand die staat te bidden en die mensen helpt enzovoort enzovoort enzovoort. Maar het is zo dat er ook imams zijn die mensen doen dwalen. Daarom zegt de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam het meest in sahih, in de authentieke hadith, het meest wat ik voor jullie vrees, dat zijn de imams die anderen laten doen dwalen. Of die anderen doen dwalen. Imams die anderen doen dwalen. En hoe zijn het vinden? Er komt iemand met een baard en een jalebia, ja, zo'n zo'n stoop, weet je wel. Met een baard en een stoop en een pet en een amama of een tulband en wat dan ook. En hij is een grote dejaar shelfani. Daarvoor is het hartstikke gevaarlijk. We moeten goed opletten dat we niet voor de gek gehouden worden door wolf in schaapvleden. Daarvoor willen we in deze cassette uitleggen wat nu natuurlijk al duidelijk is geworden door ja, de titel wat het begin van de dwaling is en wat het einde van de dwaling is. Het begin van de dwaling en het einde van de dwaling. Zoals jullie weten, ja, nee, draagt alles op van het halen, de moslims op, om gehoorzaam te zijn aan Allah en de profeet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in meerdere ayat, vele ayat, wa afi'u Allah, wa afi'u Rasul, en gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de profeet. In vele ayat, en de beste, en grootste vorm van gehoorzaamheid, is het tawhid. De grootste vorm van gehoorzaamheid aan Allah, is de tawhid. Ze getuigen dat er niks of niemand het recht heeft om aanbeden te worden. Alleen Allah. Ze geloven in Tawhid al De heerschappij van Allah subhanahu wa ta'ala. En ze geloven in Tawhid al uluhiyya De Tawhid van de, de aanbidding alleen naar Allah subhanahu wa ta'ala uh, toegedaan mag worden. En ze geloven in Tawhid al asma wa sifat dat toch iets van de schone namen en eigenschappen van Allah Jalla Jalala. Daarna draagt Allah subhanahu wa ta'ala ons op om de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te volgen. En dat is de tweede meest belangrijke opdracht in de islam. Het volgen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Na de eenheid van Allah is dat de meest Grootste opdracht aan alle moslims. Gehoorzaam de profeet, alles van daar zegt in Surat al-Hashr. وَمَا آتَكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ En datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jullie geeft, of de boodschappen jullie geeft, neem dat. En datgene wat hij jullie verbiedt, blijf dat ze ver van weg. Of onthoud je daarvan. En de ayat zijn vele in deze trend. En we hebben meerdere keren over deze ayat gesproken. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt in een authentieke hadith die onder andere is overgeleverd door imam Ahmed en imam Tirmidhi en anderen door hadith al-Ibad ibn Sariya radiyallahu ta'ala an waarin hij zegt Ik 
that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam hun een verhaal vertelde of hun een herinnerde op zo'n manier dat de harten er bang van werden en de harten van de sahaba en dat de ogen ervan traanden ze zeiden tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam ja rasulullah het lijkt zo alsof het de laatste herinnering de laatste ja nee, het laatste advies is dus geef ons advies wat moeten we doen met dit laatste advies de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei usiekum met taqwallah azza wa zal ik geef jullie advies om Allah subhanahu wa ta'ala te vreten wat betekent te vreten in het uiterlijke ja in de zin van buiten waar iedereen het ziet en ook te vreten in het innerlijke hoe zie ik om eens met taqwallah ik geef jullie advies om Allah subhanahu wa ta'ala te vreten wassana wattaa en ik draag jullie op om te luisteren en te gehoorzamen aan wie? aan de imam van de moslim het is verplicht voor elke moslim om te luisteren en te gehoorzamen aan, is, aan de imam van de moslim wat is hem? het is een hadith en een aantal overleveringen in deze hadith staat ook al is jullie amir een abbezijnse slaaf met een hoofd alsof het een krent is met een hoofd alsof het een krent is en in de zin een abbezijnse zwarte slaaf een abbezijnse zwarte slaaf met een hoofd op zijn krent. Ja, en ook is het iemand die, waar jullie helemaal niet naar omkijken. Als je jullie aan is. Of je nou lelijk is of niet. Je bent verplicht om te gehoorzamen. En in meerdere ahadith staat. Zolang hij de gebe, het gebed gebiedt. En ook zolang hij het gebed onderhoudt. Dat is zelf juist. Want jullie zullen zien, jullie zullen verschillen tussen de mensen zien. Ja, in de zin van, in de toekomst zullen de mensen gaan verschillen. Ze zullen niet zo blijven zoals jullie. Zoals jullie, ja, Sahaba, zoals jullie, ja, met zullen van de partij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De mensen zullen afdwalen van de rechte weg. En wat was het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Fa'alaykum bi sunnati. Dus jullie moeten jullie vasthouden aan mijn sunnah. En de sunnah, waar vinden we die? In de boeken van hadith. Dus jullie moeten jullie vasthouden aan eis. Aan mijn sunnah. Ja, niet mijn weg. Die we kunnen vinden in de overleveringen. Van, ja, in de boeken van hadith. Jullie moeten jullie vasthouden aan mijn weg. En de weg van de rechtgeleide Khalifa. Hou jullie daar stevig aan vast. Of klomp jullie daar stevig aan vast. En pas op voor elke, elke toevoeging. Pas op voor elke toevoeging. Kijk dat. Het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Pas op voor elke toevoeging. Want elke toevoeging is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. Dat is het sallallahu alayhi wa sallam. En in een aanvulling en een overlevering van imam Ahmed. En elke dwaling die leidt naar het helftuur. En elke dwaling die leidt naar het helftuur. Dus het is voor ons. Dus dit is voor ons. Een heel goed advies. Om op te passen voor elke toevoeging en elke dwaling. 
en elke innovatie in het geloof. Of die nou klein of groot is. En broeders en zussen, wie zijn degenen die het beste weten wat innovaties en wat toevoegingen en wat dwalingen zijn in het geloof? Wie zijn de broeders? De ulema? De ulema? Hun weten precies dat dat van de sunna is en dat niet. En dat dit van de sunna is en dat niet. Enzovoort, enzovoort. De ulema hebben daarvoor gestudeerd. Net zoals een dochter. Die, of waarbij een patiënt komt met een ziekte, bijvoorbeeld in zijn buik. Als hij een oogspecialist is, dan zegt hij, ik ben gespecialiseerd in de ogen. En ik heb geen verstand van de buik. Ga maar naar een buikarts. En ieder van deze ja, doktoren enzovoort, is gespecialiseerd in zijn vak. En ja, nee, zo is dat ook met de ulema. De ulema van de dien. Hun specialisatie is het? De dien. Het geloof. De Koran en de schoenen. De sahaba en de stelf van salih. De sahaba, dat zijn de mensen zelf van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de stelf van salih, dat zijn hun studenten. En de studenten van de studenten van de sahaba. En de studenten van de studenten van de studenten van de Sahaba enzovoort enzovoort. Die hun in oprechtheid hebben gevolgd. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ De eerste. De eerste de voorloper. Van de Mohajeroen, en jullie weten dat Mohajeroen dat zijn de emigranten, diegenen die zijn geëmigreerd van Mekka naar Medina. En de Ansar, en dat zijn degenen die de Mohajeroen hebben opgevangen in al Medina. En degenen die hun met, in oprechtheid volgen, tot aan de laatste dag. Dit zijn degenen wie, wie, wie het wel behagen van Allah subhanahu wa ta'ala zullen verkrijgen. De Sahaba en de Stelf van Salah die zaten op de juiste akida. Van het juiste geloof in het boek van Allah. En het boek van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa En de uitspraken van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Want zij hadden de tijd van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meegemaakt. En ik heb jullie al verteld in Al-Ibana over en vele bewijzen met Allah's wil aangevoerd om, da- om jullie duidelijk te maken dat de Koran en de Sunna niet begrepen kunnen worden alleen door het begrip of via het begrip van de vrome voorganger. En wie zijn dat? De Sahaba en de Tabi'in en al diegenen die hun oprechtheid hebben gevolgd. Dus lees die Ibana 1 en 2 en 3 erop door. Erop na. Doch dat de Sahaba en de Salaf al Salih allemaal op de juiste weg zaten. Heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn tijd de mensen gewaarschuwd. En zelfs Allah subhanahu wa ta'ala, zoals jullie in de voorgaande ayat hebben gehoord, heeft ons gewaarschuwd om niet verdeeld te raken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons duidelijk gemaakt dat we Eén moeten blijven en niet verdeeld moeten raken. 